السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کچھ کرومیٹک نوٹس اور سکیلز کے بارے میں اور کچھ نمبر سسٹم کے بارے میں بات کریں گے ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون اور چاہتا تو بہت کچھ ہوں بتانا اس لیکچر میں لیکن اس وقت پوسیبل نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں آپ کو بتاؤں میوزک کے بارے میں یا جو بھی اس لیکچر میں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس کو تفصیل سے سکھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں اچھا دیکھا جائے تو میں نے جیسے پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاف سٹیپس اور ہول سٹیپس کے بارے میں میں نے بتایا تھا آپ کو تو اب ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ میوزک میں رولز ہوتے تو ہیں جیسے سکیلز ہیں ہارمونک مائنر مائنر نیچرل مائنر یا میجر سکیل اس طرح کے سکیلز میں گانے بیٹ کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں لیکن میوزک میں کوئی بھی رول اتنا سٹرکٹ نہیں ہوتا اتنا سخت نہیں ہے کہ ہم اس کو توڑ نہ سکیں جیسے کہ اگر ایک سکیل مائنر سکیل میں گانا پلے کر رہے ہیں تو لازمی یہ بات نہیں ہے کہ اس میں سارے نوٹس اسی مائنر سکیل کے ہوں گے کوئی نوٹ ایسا بھی آ سکتا ہے جو سکیل سے ریلیٹ ہی نہیں کرتا اس سکیل سے اس سکیل میں ہے ہی نہیں باہر کا نوٹ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرومیٹک جو موومنٹ ہے یا کرومیٹک سکیل ہے وہ کیسے کام کرتی ہے میرے لیکچرز میں تھیوری زیادہ ہے اس لیے بوریت محسوس کرتے ہیں سٹوڈنٹس لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ آنے والے لیسنز میں جب گانے کے بارے میں بتاؤں گا تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایک ایسا پہلو رہ جائے کہ جب میں اس بارے میں سمجھا رہا ہوں تو آپ سوچیں کہ یہ تو کچھ نئے ہی کہہ رہے ہیں اس گانے میں تو یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں اس ٹیکنیک کا تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ پہلے تھیوریٹیکلی آپ کو پوری طرح سے تیار کروں کہ پیانو پر ایک گانے میں کیا کیا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے اور مزید اگلے لیکچرز میں میں یہ بھی سکھاؤں گا کہ کسی گانے کو سن کر یا کسی بھی میوزک کو سن کر کس طرح سے آپ پیانو پر ٹرانسلیٹ کریں گے کیسے اسے بجائیں گے تو اسے کہتے ہیں لسننگ بائی ایئر ٹیکنیک تو وہ بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ شاء سکھانے کی لیکن اس میں بھی پرابلم وہی ہوگا کہ آؤٹ آف دا سکیل نوٹس آ جائیں گے سکیل سے باہر کے نوٹس کانوں میں تو وہ پریشانی ہوگی سمجھانے میں کہ یہ نوٹ تو سکیل میں ہے ہی نہیں تو یہ کہاں سے آ گیا اب زیادہ لینگتھی نہیں کرتا میں لیکچر کو میں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ کرومیٹک موومنٹ یا کرومیٹک سکیل کیا ہوتی ہے کرومیٹک سکیل میں آپ کوئی بھی سٹیپ کو اسکپ نہیں کرتے چھوڑتے نہیں ہیں مطلب سی سے ڈی نہیں آئیں گے بلکہ ہر ایک سٹیپ کو آپ پلے کریں گے اسے کہیں گے ہم کرومیٹک سکیل جیسے اس کو پلے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تھم سے اور تیسری انگلی سے پلے کرتے ہیں اور کچھ نوٹس ایسے ہوں گے جہاں میڈل یہ سوری انڈیکس فنگر بھی یوز کریں گے تو اس کو پلے کرنے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ ہاؤ ٹو پلے کرومیٹک سکیلز تو اس کے ٹیوٹوریلز آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ اگر اردو میں نہیں ہوں گے یا پاسبل ہے کسی بھی لینگویج میں ہو تو آپ نے بس اس کو ایکشن کو پک کرنا ہے کہ وہ کیسے مطلب ادھر لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے یا رائٹ سے لیفٹ کیسے آ رہا ہے کرومیٹک سکیل کیسے پلے کر رہا ہے اس طرح سے اب یہ تو ہو گیا کرومیٹک سکیل کے بارے میں تھوڑا سا کہ ہر نوٹ کو پلے کریں گے تو وہ کرومیٹک موشن ہو جائے گا اب کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو میجر سکیل میں بھی ہو سکتے ہیں مائنر میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں کچھ نوٹس ایسے آ جاتے ہیں جو سکیل میں نہیں ہوتے تو اس کو ہم وہ نوٹ جو ہوتا ہے اسے ہم کرومیٹک نوٹ کہتے ہیں یا آ, کچھ اور سینس میں اگر چلا جائے تو وہ نوٹ کروم کرومیٹک موشن کی وجہ سے اس کیل کو تبدیل کر دیتا ہے جیسے کہ نیچرل مائنر سے وہ ہارمونک مائنر بن جائے گی صرف ایک نوٹ کے چینج کرنے سے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گانا ہے آ, آج کی ٹو فلم کا تم ہی ہو میوزک میتھون نے دیا ہے بہت اچھا میوزک اور لیرکس بھی اسی نے لکھے ہیں 
और बहुत पसंद है मुझे ये गाना तो उसके बारे में बताता हूँ कि उसमें जब एक बोल आता है कि तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा तुझे पा के अधूरा ना रहा तो वो कुछ इस तरह से प्ले करते हैं कि अब ये मैंने प्रीव्यू दे दिया कि वो किस तरह से प्ले करते हैं ये गाना एक्चुअली एफ माइनर स्केल में है नेचुरल माइनर एफ माइनर स्केल ये है आप इस लेक्चर में मेरी फिंगरिंग्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान जो है वो लेक्चर को समझाने में है तो उस वजह से करेक्ट फिंगरिंग नहीं है स्केल्स की मतलब आप इस तरह से प्ले नहीं करें जैसे मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ तो इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हर स्केल्स की क्या फिंगरिंग्स होनी चाहिए कौन कौन सी फिंगर से कौन कौन से नोट्स प्ले करेंगे तो आपको स्केल रवानी से बजाने में आसानी होगी तो अब ये एफ नेचुरल माइनर स्केल आप देखें उसमें ये ई नोट नहीं है ये नहीं है ई फ्लैट है ये इसको डी शार्प भी कहेंगे लेकिन मैंने आपको जैसे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि स्केल का स्ट्रक्चर बरकरार रखने के लिए उस हिसाब से हम नोट का नाम तय करते हैं तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछले मेरे सारे लेसन को गौर से एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेना चाहिए देख लेना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए अब इस गाने में देखें एफ माइनर स्केल है नेचुरल ये ई फ्लैट नोट है ई नहीं है लेकिन जब वो बोल आता है कि तुझे पा के अधूरा ना रहा वो इस तरह से प्ले करते हैं जैसे जैसे अब इसमें ई नोट यूज किया हमने जैसे तुझे पा के अब देखें अब ये क्रोमेटिक मोशन है कि हमने जो ई e फ्लैट है उसको हाफ स्टेप अप कर दिया है तो आ, अगर देखा जाए स्केल के हिसाब से तो ये नोट तो स्केल में है नहीं लेकिन गाने में है तो अब जब गाना कंपोज किया जा रहा होगा या म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर के माइंड में जो मेलोडी बनाते वक्त उसे जो अच्छा लगा या हमारे गानों को भी अच्छा लगता है अगर हम ये ई e फ्लैट की जगह ई प्रेस ई प्ले करें अब इसलिए स्केल से बाहर का नोट यूज़ किया गया जो कानों को अच्छा लगता है मतलब इसको हम अगर बयान करना शुरू करें कि ये क्या इसके पीछे थ्योरी है या हारमोनी क्या चीज़ है तो वो दो तीन घंटे का लेक्चर हो जाएगा तो चलिए फर्ज करें हम ई के बजाय ई फ्लैट ही प्ले कर देते फिर कैसा लगता है ये कानों को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम सुनने की आदत ही ई है ई फ्लैट सुनने की आदत नहीं है ये प्रॉपर नहीं लग रहा अब देखें अब इसमें ई नॉट यूज किया अब अगर आप गौर करें तो ये एफ माइनर स्केल जो है नेचुरल माइनर अगर हम ये E फ्लैट को E पर ले जाए तो ये आ, स्केल जो है हारमोनिक माइनर बन जाएगी जैसे जैसे C हारमोनिक माइनर की ये B B फ्लैट को हमने B किया तो ये C हारमोनिक माइनर होगी इसी तरह F नेचुरल माइनर में जो सातवां नोड है उसको हाफ स्टेप ऊपर लेके गए उसको स्किप कर दिया तो ये F हारमोनिक माइनर स्केल बन जाती है देखा जाए तो ये नोट स्केल से बाहर नहीं है सिर्फ स्केल का मोड चेंज हो रहा है कि वो नेचुरल माइनर से हारमोनिक बन गई सिर्फ यहां पर ही सिर्फ इतने बोल 
कई दफा होता भी है कि ये तो चलो हारमोनिक में चेंज हो गई एफ माइनर हारमोनिक जैसे लेकिन कई दफा होता है कि हारमोनिक स्केल में नहीं भी चेंज होता जैसे कि बेटोवन का बहुत एक फेमस पीस है वो फोर रिलीज जैसे वो प्ले करता है वो ए हारमोनिक माइनर स्केल है जैसे ए माइनर स्केल आपने प्ले की होगी अगर हम यहाँ से प्ले करें अब इसमें करना क्या है कि जो सातवां नोड है इसको हाफ से ऊपर ले जाएंगे तो हारमोनिक माइनर बनेगी जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था ठीक है अब ये हारमोनिक माइनर स्केल है ये फोर एलिस जो है हारमोनिक माइनर स्केल में लेकिन ये शुरू यहां से होता है जैसे कि ई ई फ्लैट ई ई फ्लैट या ई डी शा इस तरह अब देखिए ये जो ई e फ्लैट है ये स्केल में नहीं है लेकिन फिर भी मेलोडी में उसने ये क्रोमेटिक मोशन यूज की हुई है जैसे मैं प्ले करके बताता हूँ जैसे ये एक उसने प्ले किया अब अगर ये देखो ये जो ई e फ्लैट है ये सॉरी ये जो ई e, e है ये हमें ई e फ्लैट तक लेके आ रहा है क्रोमेटिक मोशन अगर हम स्केल के हिसाब से प्ले करते हैं जैसे स्केल में तो ये है नहीं तो फिर ये ई e, डी पर आता फिर कैसा लगता है कितना मतलब अजीब सा लग रहा है वो बेसिकली ये नोट जो है इसको हम लीडिंग नोट भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमें वापस E पर ले, लीड करता है आप उसमें क्रोमेटिक मोशन है तो इस तरह से अब एक गाना है मोहब्बत फिल्म का चलते चलते यू ही रुक जाता हूँ मैं तो उसमें जतिन ललित का म्यूजिक है उसमें भी यही इशू होगा आपको प्ले करते वक्त कि जब आप वो ए माइनर स्केल में है नेचुरल माइनर में लेकिन उसमें भी एक नोट ये है जो एक बॉल में आता है उसे अगले बॉल में ये नोट फिर वापस अपनी जगह पे मतलब हाफ स्टेप डाउन आ जाता है तो मैं प्ले करके दिखाता हूं जैसे मेलोडी में ये फिट इसको हम कहेंगे क्रोमेटिक नोट तो लिहाजा जब भी आप कोई गाना सुने या प्ले करने की कोशिश करें सुन के तो आप स्केल के पाबंद ना हो स्केल को एज ए हेल्पर यूज करें एक रास्ते के तौर पे कि बस इस रास्ते से हमें इस गाने तक पहुंचना है लेकिन जो दरमियान में थोड़े ट्विस्ट वगैरह भी आ जाए तो बिल्कुल हर रास्ता आसान तो नहीं होता इसलिए स्केल को एक गाइड के तौर पे यूज करें और जो सुनने में धुन आपको लगे कि ये नोट है तो उसको प्ले करें बजाय कि आप इस स्केल के पाबंद होकर ये सोचें कि सुनने में तो हमें लग रहा है ये नोट है लेकिन स्केल में नहीं है तो फिर हम प्ले नहीं कर सकते ऐसा नहीं है बहुत से गानों में बहुत से नोट्स स्केल से बाहर भी होते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं सुनने में तो इस बस आज का लेक्चर इस तरह से मैंने ये क्रोमेटिक मोशंस का समझाना था और दूसरी बात आज लेक्चर का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताना था कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में एक लेक्चर जब मैं बताऊंगा उसमें कि मेलोडी के साथ कौन से कॉर्ड्स मैच करने हैं कब कहाँ कौन सा कॉर्ड चलेगा स्केल का तो उसमें ये नंबर सिस्टम आपको बहुत काम आएगा आ, जैसे फ़र्ज़ करें हम 
सी मेजर स्केल लेते हैं आसानी के लिए तो सी मेजर स्केल आसानी के लिए हम लेते हैं तो इसमें अब देखिए सी को अगर हम एक का दें नंबर तो दो डी होगा तीन ई e, इस तरह चार एफ पाँच जी छ ए और सात बी अब जो पहला कोड है सी का टॉन टॉनिक कोड मतलब जो सी का रूट कोड है सी इसको हम कहेंगे वन कोड जो डी माइनर है दूसरा दूसरे रूट जो दू सॉरी जो कोड का रूट है उसका नंबर दो है तो ये कोड कौन सा होगा कोड नंबर टू मतलब सी स्केल का पहला कोड सी दूसरा डी तीसरा ए चौथा एफ पांचवा जी छठा ए और सातवा बी डिमिनिस्ट अब ए माइनर में मैं आपको बताता हूं कि ए माइनर में जो पहला कोड होगा ए ये है कोड नंबर वन ए स्केल के हिसाब से ये नंबर वन कोड है ये नंबर टू कोड है बी डिमिनिस्ट ये यहां सी कोड जो है वो तीसरे नंबर पे है और डी जो है चौथे इस तरह ये पांचवें ये छठे ये सातवें और फिर वापस ए पर तो ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको कि हर स्केल में उस स्केल वो स्केल जहां से शुरू होती है उसे हम वन नंबर देते हैं पहला नंबर देते हैं और जहां पर वो स्केल खत्म होती है वहां तक गिनते जाए तो सात नोट बनते हैं हर स्केल में तो हर नोट को हम नंबर देते हैं एक से लेके सात तक जो स्केल जहां से शुरू होगी वो एक नंबर होगा अब डी है स्केल तो डी एक नंबर हो जाएगा और डी कोड एक नंबर के लाएगा उससे अगले फिर उसी तरतीब से दो तीन चार पांच हो जाएंगे अब ये समझाना जरूरी है कि जब हम मेलोडीज प्ले करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कोड यूज करना है वन कहाँ पर कोड फाइव यूज करना है कहाँ पर कोड फोर यूज करना है कहाँ पर सिक्स जैसे सी मेजर स्केल में अगर मैं आपको बताऊं कि गाने में तीन कोड यूज होंगे वन फोर और फाइव तो जैसे वन कौन सा हो गया सी मेजर का सी फोर हो गया एफ और फाइव हो गया जी ये नंबर सिस्टम मैंने बताना था आपको उम्मीद है कि लेक्चर की समझ आ गई होगी और अगर कुछ रह गया हो या समझने में मुश्किल हो तो कमेंट्स में बताएं मुझे मैं इन शाला मज़ीद कोशिश करूँगा समझाने की अल्लाह हाफ